হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মিক্স অ্যান্ড মোর অনেক দিন পরে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম আজকে আমরা পিয়ানো রোলের একটা ডিপ ডাইভ করব অর্থাৎ পিয়ানো রোল দিয়ে আপনারা কি ধরনের মজার মজার কাজ করতে পারেন এরকম ছোট ছোট টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দিয়ে আজকের ভিডিও আজকের ভিডিও দুটো পার্ট আছে আজকে পার্ট ওয়ান শুরু করছি চলুন শুরু করা যাক সো পিয়ানো রোল ওপেন করা এবং ক্লোজ করার যে ট্রেডিশনাল ওয়েটা আমরা জানি সেটা দিয়ে আজকে আগে শুরু করি আমরা ট্রেডিশনালি কি করে থাকি আমরা এখানে হয় বাটনটা চেপে পিয়ানো রোল ওপেন করি ক্লোজ করি কিংবা কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে এফ সেভেন এটা দিয়ে পিয়ানো রোল ওপেন এবং ক্লোজিং হয়ে থাকে আর সবচেয়ে কমন প্র্যাকটিস যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যে চ্যানেলটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি ফর এক্সাম্পল আমার এখানে দুটো সাউন্ড লোডের আছে একটা হচ্ছে এরকম একটা লিড সাউন্ড আর একটা হচ্ছে এরকম একটা প্লাকড বা কি ধরনের সাউন্ড সো আমরা যে চ্যানেলটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি আমরা ইউজুয়ালি করি কি সেই চ্যানেলটাতে রাইট ক্লিক করি এবং পিয়ানো রোলে চলে যাই বাট হোয়াট ইফ আই টোল্ড ইউ যে আপনাকে এইভাবে করে বারবার চ্যানেল র্যাপ ওপেন করে দেন যেটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন সেখানে রাইট ক্লিক করে সেটার পিয়ানো রোল ওপেন করতে হবে না আপনি সিম্পলি পিয়ানো রোলের উপরের যে অংশটা আছে এই যে পিয়ানো রোল লেখা তার পাশে দেখেন এই ড্রপ ডাউন মেনুটাতে ক্লিক করলে আপনি কিন্তু যে চ্যানেল নিয়ে কাজ করতে চান সেই চ্যানেলের নামটি যা সিলেক্ট করলে সেটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন সো ফর এক্সাম্পল আমি এখন আছি এখানে তো আমি যদি চাই এখন লিড ইনস্ট্রুমেন্টটা পিয়ানো রোলে চলে যাব আমি সিম্পলি এখানে ক্লিক করে ওই চ্যানেলটা সিলেক্ট করলেই আমি ওখানে চলে যেতে পারবো আমাকে কিন্তু আবার আলাদা করে চ্যানেল র্যাক ওপেন করতে হচ্ছে না সো এটা হচ্ছে একটা স্টার্ট এখন আমি চলে আসি পিয়ানো রোলের বেসিক কিছু ন্যাভিগেশন নিয়ে অর্থাৎ আপনি কিভাবে পিয়ানো রোলের এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াবেন তো ফার্স্ট যেটা আসে যে আমাদের আমি যদি এম টি এরিয়াটাতে জাস্ট মাউস উইল দিয়ে স্ক্রল করি পিয়ানো রোলের উপরে এবং নিচে যাবে আমি যদি কন্ট্রোল চেপে ধরে মাউস উইলটাকে ড্র্যাক করি তাহলে এটা হরাইজেন্টালি জুম ইন এবং জুম আউট হবে আমি যদি কর্নারের এই যে যে বাটনটা আছে ক্রসের ঠিক নিচে এইখানটাতে ধরে ড্র্যাক করি তাহলে পিয়ানো রোলটা ভার্টিক্যালি ছোট হবে কিংবা বড় হবে আর এই বারটা হচ্ছে সাইড টু সাইড যাওয়ার জন্য এবং এই বারটা হচ্ছে উপর নিচে যাওয়ার জন্য আর এই নিচের একটা অংশ আছে পিয়ানো রোলের এই অ্যারেঞ্জিং এরিয়াটা বাদে এইখানে বাড়তে কিছু কন্ট্রোল পাওয়া যায় আমি যদি একটু ডেমনস্ট্রেট করি কন্ট্রোলগুলো তার আগে আমি একটা ছোট্ট কিছু বাজাই তাহলে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে এবার দেখুন যে আমাদের এই যে নিচে অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা যে নোট আছে এটার কোরেসপন্ডিং কিন্তু নিচে আরও বেশ কিছু ইনফরমেশন আছে এইখানে কন্ট্রোলের পাশে যে জিনিসটা লেখা থাকবে এই এই ইনফরম ডেটাটা বেসিক্যালি সেই জিনিসটাকে কন্ট্রোল করছে অর্থাৎ আমি যদি একটু জুম ইন করি এইখানে এখন যেহেতু ভেলোসিটি মোডে আছে সো এই বারগুলো কন্ট্রোল করছে যে আমার একটা নোট কীরকম ভেলোসিটিতে বা কীরকম ভলিউমে প্লেড হচ্ছে এখন আছে জিনিসটা এরকম আমি যদি ভেলোসিটি বাড়িয়ে দিই অথবা আমি যদি কমিয়ে দিই এভাবে করে আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি যদি মনে হয় কোনো নোট আপনি খুব বেশি জোরে বাজিয়ে ফেলেছেন বা কোনো নোট খুব আসতে হয়ে গিয়েছে আপনি সেগুলোকে পরবর্তীতে এভাবে করে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন আমি যদি এই কন্ট্রোল বাটনটিতে ক্লিক করি তাহলে আমাকে কিন্তু আরও অনেক ধরনের অপশন দিবে যেমন আমি এতক্ষণ ছিলাম নোট ভেলোসিটিতে আমি যদি এখানে নোট প্যান সিলেক্ট করে দিই তাহলে কিন্তু আমি নোটের প্যানিংটাকে ডিফারেন্ট করতে পারবো অর্থাৎ লেটস এ আমার ফার্স্ট নোটটা আমি এদিকে প্যান করে দিলাম এটাকে এদিকে প্যান করে দিলাম এভাবে করে র্যান্ডমলি আমি একটু প্যান করে দেখাই তাহলে আপনি যদি হেডফোন কানে দিয়ে থাকেন তাহলে ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন ভালো আরও এক্সট্রিম করে দিই এরকম আরো বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল আছে নোট ফিল্টার কাট অফ করা যেতে পারে ফাইন পিচ অর্থাৎ আপনি পিচকে এদিক ওদিক করতে পারেন আপনার যে ওভারঅল চ্যানেলের যে ভলিউম আছে আপনি সেটিকে এইভাবে করে ড্র করে দিতে পারেন আচ্ছা এবার আসি মিডি এডিটিং এ আমি এই যে পার্টটা প্লে করেছি আমি কিন্তু কমপ্লিটলি একদম বারের সাথে নাই আমি কিন্তু এদিকে একটু সরে আছে এদিকে একটু আগে পিছে আছে এরকম নোটগুলো কিন্তু গ্রিডের সাথে ঠিকভাবে অ্যালাইন্ড না তো এইটাকে আমি চাইলে এরকম করে ম্যানুয়ালি ঠিক করতে পারি 
কিন্তু আপনি কতগুলো নোট একবারে ঠিক করবেন তো এটার একটা বেটার ওয়ে হচ্ছে আপনি सिंपली কন্ট্রোল চেপে ধরে এ চাপলে সবগুলো নোট আপনার সিলেক্ট হবে এবার আপনি সেটিংসে চলে যাবেন এবং চলে যাবেন কুইক কোয়ান্টাইজে এবার দেখুন নোটগুলো কিন্তু একদম গ্রিডের সাথে মিলে গেছে সো কোয়ান্টাইজ করে নিলে হয় কি আমাদের যে প্লেইং এর যে টাইমিং ইস্যু গুলো থাকে সেগুলো ফিক্স করে দেয় এফ স্টুডিও এই যে যে নোটগুলো আমরা দিচ্ছি এগুলো তো সব স্ট্রেট নোট পড়ছে রাইট অর্থাৎ সব সোজা নোট কিন্তু আপনি বেন্ড কিভাবে করবেন নোট বেন্ডিং এর কাজটা কিভাবে করবেন ফর এক্সাম্পল আমি এখানে একটা মেলোডি লাইন প্লে করি সো আমি কুইকলি জিনিসটাকে কন্টাইজ করে ফেলি কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল কিউ নোটগুলো দেখেন কোয়ান্টাইজ হয়ে গিয়েছে বারে বারে এখন তো সবগুলো নোট এরকম স্ট্রেট আছে আমি যদি লেটসে আমি এই ডি নোটটাকে ডি সি ডি এইভাবে কাটকাট না করে আমি এখানে একটা বেন্ড চাই এফ স্টোরিতে বেন্ড নোট তৈরি করতে হলে আপনাকে প্রথমে একটি নোট ড্র করতে হবে যেটা হচ্ছে আপনার নোটের বিগিনিং অর্থাৎ যেখান থেকে আপনার বেন্ডিংটা শুরু হবে এবার আপনার বেন্ডটা যেখানে শেষ করবেন আমি একটু এক্সট্রিম দেখাই লেটস আমি সি থেকে জিতে বেন্ড করব সো আমি জিতে একটা নোট বসালাম এবার জি এর নোটটাকে আমি ডাবল ক্লিক করব এবং এখানে সিলেক্ট করে দিব স্লাইড দিয়ে আমি যদি অ্যাকসেপ্ট দেই এবার দেখুন নোটটা কিন্তু সি থেকে জিতে স্লাইড করলো স্লাইডটা যদি আপনি আরো কুইকার করতে চান আপনি উপরের নোটটাকে ছোট করে দিতে পারেন অথবা লম্বা করে দিলে আপনি আরো এক্সট্রিম যেতে পারেন সব শুধুমাত্র স্লাইড করে স্লাইড আপ করতে হবে তা না আপনি নিচে গেলে এভাবে করে আপনি নোট কিন্তু স্লাইডিং করতে পারবেন তো আমাদের যে অংশটা আমরা বাজিয়েছি এখানে দেখি আমি এই সি নোটটাকে স্লাইডিং নোট করে দিচ্ছি এবং স্লাইড করে আবার ডিতে ফিরে আসবে এরকম একটা সিস্টেম করে দিচ্ছি দেখি কি হলো সাপোজ এখানে আমি জি থেকে এতে স্লাইড করে উঠবো আমি এ নোটটাকে স্লাইডিং নোট করে দিলাম এখানে একটা লম্বা স্লাইড দেই সো এবার মেলোডি থেকে বেরিয়ে একটু পারকাশন বা ড্রামস এর দিকে যাওয়া যাক একটা মজার জিনিস দেখায় আপনাদেরকে সো কুইকলি কিছু ড্রাম স্যাম্পল নিয়ে আসি আমি এখানে একটা কিক নিয়ে আসি সো আমি কুইক কুইক একটা বিট যদি এখানে বানাই লেটস এই মেট্রোনামটা চালু করে দিয়ে একটা কুইক বিট বানাবো এখন এই যে স্টেপ সিকোয়েন্সারে আমরা যে নোটগুলো বসিয়েছি দিয়ে ড্রামসটা বানিয়েছি আপনি কিন্তু চাইলে এই হাই হ্যাটারি পিয়ানো রোলে চলে যান আপনি কিন্তু এটাকে পিয়ানোর নোট হিসাবে এডিট করতে পারবেন এটা হচ্ছে আমাদের সিম্পলি আমাদের হাই হ্যাট চ্যানেলটা আমি এটাকে একটু সোলো করে দিই সো এইরকম পিয়ানো রোলের মোডে থাকা অবস্থায় আপনি যেটা করতে পারবেন এখানে কিন্তু আপনি অ্যাডিশনাল নোটস বসাতে পারবেন এইবার আসি তার চেতে মজার একটা পার্টে এখানে আপনি খুব দ্রুত একটা রোলিং থাকে না যে করে যে হাই হ্যাড গুলো যায় সেটা করতে হলে আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনি বাই ডিফল্ট কিন্তু এরকম ড্র্যাক করে এর বেশি ছোট করতে পারবেন না এটাকে বলা হচ্ছে গ্রিডে স্ন্যাপ করা আপনার স্ন্যাপিংটা কত বাই কত আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি নোটটাকে কত ছোট মাউস ক্লিক করে ড্র্যাক করে করতে পারবেন আমি যদি এইখানে এই যে ছোট্ট ম্যাগনেটের মতো যে আইকনটা এটার নাম হচ্ছে স্ন্যাপ টু গ্রিড বাটন আমি বাটনটা ক্লিক করে আমি যদি হাফ স্টেপ সিলেক্ট করে দেই তাহলে দেখতে পারবেন যে এইখানে নোটের ডিভিশন কিন্তু আরো বেড়ে গিয়েছে এখন কিন্তু আমি চাইলে এইখানে যে এতটুকু করতে পারছিলাম সেটার জায়গায় আরো ছোট করতে পারব ওয়ান বাই ফোর যদি করে দেন তাহলে কিন্তু আরো এক্সট্রিম এইভাবে করে করতে পারবেন
এখন কথা হচ্ছে এই জিনিসটাকে আরো শর্টে কি করা সম্ভব না অবশ্যই সম্ভব এটার জন্য আপনাকে কিছুই করতে হবে না আপনি জাস্ট যে নোটটাতে আপনি এরকম ট্রিলস চাচ্ছেন সেইটাকে আপনি সিলেক্ট করবেন ফর এক্সাম্পল আমি চাচ্ছি এইখানে একটা ট্রেলিং থাকবে তাহলে আপনি এই নোটটাকে সিলেক্ট করবেন এবং কন্ট্রোল চেপে ধরে যদি আপনি ইউ প্রেস করেন এফ স্টুডিও কিন্তু একা একাই এটাকে এভাবে করে ভাগ করে দিবে আমি যদি এখানে স্ন্যাপিং ওয়ান বাই ফোর করে দেই সরি ওয়ান বাই টু করে দেই তাহলে এভাবে চার ভাগে করে দিবে তো আমি ড্রাম বিটটার সাথে সাথে শুনি যে কোথায় কোথায় কি করতে পারি আমি সবগুলো ড্রাম চ্যানেলকে আবার চালু করে দেই আমি এই নোটটাতে ট্রিল করে দেই একটু সো আমি ওয়ান বাই থ্রি স্টেপ সিলেক্ট করলাম আমি নোটটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল চেপে ড্র্যাক করে অ্যান্ড আমি কন্ট্রোল চেপে ইউ চাপলে এভাবে ভাগ হয়ে গেল আপনি কিন্তু চাইলে এটাকে আরও স্টাইলাইজ করতে পারেন জাস্ট এটাকে মনে করেন আপনি আপনার এই পার্টটুকু ডান কান থেকে বাম কানে যাবে তো আমি প্যানিংটাকে সেভাবে করে সেট করে দিচ্ছি আপনি কিন্তু চাইলে এই নোটগুলোকে এভাবে করে পিচ ডাউন করতে পারেন এবার আবার একটু মেলোডিতে চলে যাই লেটস সে এখানে আপনি আপনার কিবোর্ড নাই আপনি এভাবে করে নোট ড্র করে করে কাজ করেন ধরে নেন যে আপনার কিবোর্ড নেই আপনি এভাবে করে মাউস ক্লিক করে কাজ করেন এখন প্রত্যেকটা জিনিস যখন এরকম গ্রিডের উপরে এইভাবে করে থাকবে সবগুলো একই ভেলোসিটি লেভেলে তখন কিন্তু জিনিসটা শুনতে খুবই রোবটিক লাগে কিন্তু আপনি কিন্তু চাইলে এই জিনিসটাকে খুব সহজে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন যেমন আমি যদি চাই এই পিয়ানো গুলোতে একটা স্ট্রামিং এর মতো ইফেক্ট দেবো তো আমি ড্র্যাক করে এভাবে করে সিলেক্ট করে যদি এই সেটিংস বাটনটাতে যাই এবং স্ট্রাম সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন এবার আমি এই যে টাইম নপটাকে আমি যখন এভাবে করে ম্যানিপুলেট করব নোটগুলো দেখেন সরে যাচ্ছে প্লাস আমি যদি ভেলোসিটি এভাবে আপ ডাউন করি এবং অ্যাকসেপ্ট দেই তো এই ছিল পিয়ানো রোলের বিভিন্ন ট্রিক্স অ্যান্ড ট্রিকের পার্ট ওয়ান ভিডিও পার্ট টু নিয়ে খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে সাথে থাকুন